哟呵，吴长官，您都先来了，在下给您请安，顺便这儿给您赔个不是。生死恨，严先生，您这出戏码不是有什么说辞吗？没有啊，嗨，我这不就是觉着，今晚大戏，咱这时候又对。跟咱这事儿没关系啊，这您真多想了，吴长官。咱哥俩呀，因为个女招待闹点误会，多大个事儿啊！来，坐。哎，得，谢谢您。哎呀，吴长官，您这还说呢，今儿啊，给您带个小玩意儿，您留着玩。这我就不明白了，严先生啊，您这什么意思啊？嗨，这不是欠着您白面钱的吗？我这这柜上啊，还真倒腾不出来。这按说今天我应该把钱给您带来啊，真是掏不出来。得了，没别的，这您笑纳，笑纳。<笑>这东西我也不在行啊，我也不在行。可是这个呢，这确实是我们祖上一辈一辈传下来的。哎，他们说啊，翠这个玩意儿啊，它不在年头，在水头。哎，这什么呢？他他们说这叫啊，冰种的葱心绿。哎，好歹值俩钱儿啊！你你你你，笑纳。严先生，咱哥俩呢，既然把话说开了，是，钱不急。您什么时候有，什么时候还，啊？我呢，不能拿您祖传的东西回，您捞一败家，我捞一缺德，这还算朋友？您说是不是这么个理儿啊？得嘞，吴长官，您圣明，听您的，按您说的办。国忠，走。怎么了？有什么吩咐？问问去啊！这都几点了，开不开锣呀？嗨，这不是外头刚才闹了一起吗？把座儿都给吓跑了。我估摸着怎么着不得等听戏的人回来才开始啊？这下面还不到三成的座呢。那行了，再等等吧。行了，你们都下去吧。哎，是。谢谢严先生，嗯，咱哥俩打哪儿认识？我就想打哪儿说起啊？嗯啊，不瞒您说，那女招待我惦记她不是一天两天了，可这现如今呢，人也跑了，我也找不着了。那天呀，多喝了两杯，失礼了。嗨，吴长官，瞧您说的，这篇就算接过去了，不提了您，不提了。哎，美德，哎，那呀。我就跟您说点私密啊，我呀，仨媳妇，可就没一个下蛋。哟，是着急，是着急。哎，吴长官，您没请个西医伍子看看，完回头再让中医给调调，这两边一块儿这不是您说的那么当的事儿啊。我跟我大太太曾经有过，这没补住啊。我是真有心呐。把那女招待收了，可出了上回这么闹的事儿，我反而不好张这嘴了。我怕人骂我臭流氓不开眼。再这么说，大小，兄弟是一个为党国尽忠的人吗？您再因为这事儿影响了升迁，划不来呀。我这听虎方条的臭三儿叨唠，说您跟这女招待他爸认识。
陪。我呀，就缺您这么一个牵线搭桥的人儿。啊，哎呦，不，这事我还真帮不了您，我这不行，没那么大能个我没听清，不是。我说您还说这看病呢，我现在呀也没对的地方，这肝不灵，您知道吧？紧接着就反胃，犯胃气。我这个，这这这，您这说什么呢？不是，哎，吴掌柜，这么着啊，这个您先搁着，哪天有了钱我上您这儿拿来，这留您这儿。今儿我不陪您了。哎哎，严先生，我不缺您这点，不说了明白，我明白吴掌柜，但是我欠了您的，我睡不着觉。得了得了，今儿不陪您了，我就走啊。咱哥俩刚聊，还不能就走。啊、是是是，你看我这，您您瞧我这汗，您瞧我这汗，这这真真是盯不住，对不住，对不住你。国柱，快上，叫司机，送严老板，陆军总院。哎，不不不，跑了，不不不不，我我我回去，那个红糖姜水我来一碗就得了啊。这这这，真抱歉，真抱歉，对不住您。您慢走，得得得，您坐您坐。给我送去。呵，哎哎，好好好，哎呀，嘿，混蛋，你比唱戏的还能演呢。他还没完没了了，他。瞅他那意思啊，还是真想娶你。也行啊，等我过了门，我就想着法的，我要死他，我省得他活着祸害人。那不成，要死他，他成武大郎了。再说你也逮不着好啊。我可没跟你逗闷子，人家武大还是个好人呢。他武有人可不一样，我就当是为民除害。行行行行，您不怕吃官司啊？你不为别人想，你不为你老父亲想想啊？还有，哎，你瞧瞧你刚才在大光头那样，哎呦，我都快摁不住你了。你是不知道后来武有人那阵势，那要不把你打成筛子，算你捡一便宜。三十的人了，怎么跟个孩子似的？还说我呢？今儿个要不是我冲上去，您就白白送死了。您都有理，您都有理，咱都好好活着，这成了吗？好，咱们说眼前。什么眼前啊？吴有人不会放您过去的。我刚不说了吗？我要死他。你这都是气话。再说我也不能眼睁睁看着你跟那么一蔫损坏的住一块待着呀。实在不行，我就跑，我让他逮不着我。您往哪儿跑啊？兵荒马乱的，你不管你老父亲了？那么大岁数，身边没根儿，成吗？这要搁以前，我还有个老父亲让我想着牵挂着。现在好了，我这不有大哥您了吗？我只管跑我的，大哥您就替我照顾着我父亲。混着混着混成大哥了呀？听着怎么别扭？没没没没惦记当大哥。我的意思是说，现在咱俩赶紧成亲就齐了。成亲，还赶紧的？我可没有答应过你个什么呀？哎，那那你头两天不是托我爹哭着喊着上门说媒，您忘了？我那不是怕你抄这家伙去找那姓吴的拼命吗？我是诚心找的托词托住你的，你是真不明白还是装糊涂啊？那不管，你就认提亲。你看，咱俩一成亲，啊，吴有人死了心，我爹省了心，多好！还合着你娶我，第一是为了要让吴有人死心，第二是让你爹省心啊？我听着怎么那么别扭呢？没说完呢，我自己也可心呢。那不可心的人，咱也不娶，我说。那你也没问问我，你可不可我的心？说话呀。其实你那心思我都知道，你老父亲都告诉我了。哎呀，这时候你这人，别看你傻傻憨憨的，其实你坏着呢。那怎么办啊？这么大岁数一老男人，又不能打情骂俏，可不
能就得装点傻。虽然说我是个老姑娘了，可我也不是没见过那些上了岁数的老夫妻。人家也是这么恩爱的，天下的人都差不多。齐了，就等您这句话。天不早了啊，就这么定了，婚期不能拖。哎，慧清姐那边还没落听呢。她，她不是答应了吗？她是答应了，可是要她反悔了呢。我这姐姐的嘴啊，跟小刀子似的。拿人狠着呢，张国忠，我说你什么好，啊？你也是枪林弹雨滚过来的吧？麻雷子什么声啊？步枪什么动静啊？你耳朵是塞了鸡毛了吗？卑职会进一步详查。你查什么呀？你昨儿没瞧见那杆枪，你现在再去查，能查出什么来？他姓严的从那胡同里出来，还说瞎话蒙你。我告诉你，这里头肯定有猫腻，行刺的事儿他绝对脱不了干系。长官，要不这么着吧，甭管怎么着，我先把他抓过来，咱先审审他。你有证据吗？我。你最后不是还得把他放了吗？别给我这添乱了。怎么着了，穆子爷？哎，吴长官，我说您是从哪儿淘混这么好的东西？人家拿来给我抵债的，您就说吧，他值多少钱？这个，他怎么也得值一个数。那我不亏大发了吗？他欠我一千五百块大洋呢。吴长官，我说的可是一万块大洋。您长长眼，啊！我这还是按新料给您估的价。您看这成色，这包浆，要按年头说，这价码再涨一倍都不止。真的。这姓严的是怎么了？您说是严振生，就是他拿来给我抵债的。这严振生把自己压箱底东西拿出来抵债了，嗯，这个棒槌，他肯定是拉去大亏空了。国忠。嗯，拿着，去，还给严老板。哎，什么？啊？凭什么还给他呀？哎，严振生这孙子他蒙咱们，您不是也说了吗？这里边肯定有猫腻，两码事儿，啊，两码事儿。他在大观楼不也服了软了吗？对不对？再者说了。他一定是遇到了大难，不然不能把这祖传的东西拿出来抵债。他不是也没把我怎么着吗？他也不敢把我怎么着。去吧，是。爬要抄底，活要细。爬要抄底，活要细。七爬无需使大力，七爬无需使大力。哎，咱们这袋子里全是细菜啊。劲儿都得小着点儿，劲儿大了，菜碎了，那就没了卖相，上贵，咱就得赔钱，知道吗？大管家，啊，咱们东西这回结婚，百万大喜啊！这事儿啊，你得问二掌柜的。哎，现在柜子上这银子支不开，但这席是免不了的。大席没有啊，十桌八桌是有的，大伙放心，资要是咱信房居的，人人有份儿。新娘是不是木春花啊？干你的活吧你！知道还不少你。他来过咱们琢磨里，就是出福开拔的那天，咱们老爷爷看见他呀，还掉缸里了呢。哎呦，张副官，您怎么来了？张副官，有何贵干啊？哎。
，这不是我们家老爷那宝贝吗？是啊，都知道是宝贝吧？哎，这都对了。我们长官说了，他不能干这种落井下石的缺德事儿，把这宝贝还给你们严老板。我们长官还说了，严老板欠他的面粉钱，什么时候有了什么时候还，利息呢？不算。哎呦，多谢吴长官仁义，多谢吴长官。那是，你也不看看谁帮你办的这个事儿。那是那是那是是，多亏你。对对对对，谢谢啊。哎，我说大掌柜，哎，您这还欠着我拔到胡同里一顿花酒呢吧？不是，这种下不为例的事儿，你别老我说，你得记着点儿啊。张副官，忘不了，您就请好吧。那这么着了啊？哎，来回去，称谓。回见啊，臭官，慢走您，谢谢谢谢。什么玩意儿？怎么个意思？你再说一遍。长官，我这不是去还班证吗？当我走到这沁芳郡后面这作坊里的时候，这直接跟我说结果。我听他们一伙计说，严振生要结婚摆大席，这新娘子叫木春花。真是这么说的，长官，我向我八辈祖宗发誓，句句属实，千真万确。严振生，你个混蛋，真敢说！什么什么材料啊？就是他亲家郭炳聪送来说他偷的日本人的材料。严振生，不把你整废了，老子就跟你姓。钱庄的赵家，钱庄赵宝贵，朝丹家的钱家，钱德龙，嗯，少财铺的孙家。孙大喜，当铺的李家，筐铺的周家，杂货铺的吴家，点心铺的郑家，干果铺的王家，王四喜。行行行行行行，哪出啊？唱这么欢这是？就刚才那什么，那筐铺的那那那周家，还有那干果铺王四喜，那小买卖家人本来就没什么钱。我这又不是头婚，哪能收钱呢？没没没没没，脸没地儿搁呢。嘿，他们娶媳妇聘闺女的，咱们都没少凑份子呀。他们都好意思张嘴，怎么到你这儿，你怎么就杵窝子了？是，这红白喜事加上寿宴，说是下帖子，实际上不就是想挣点钱？该咱往回搂了，这怎么往回吞呢？行行行行行，不一下不一下不一下。嗯干嘛呀？你死要面子活受罪的，咱家也不富裕啊！富裕不富裕，不能挨这个嘛！咱严家历来的规矩，但凡咱们家红白喜事，现低了现叫，您来这就是面子，该吃吃，该喝喝，不能让人家破费啊！你这脸上有光了，心里头折腾，充大头吗？这不是？翠清，还有你们几个啊？你们几个也跟着捣乱，都富裕了是吧？有钱了是怎么着？我家有一人一块，现在样子那么富裕，你甭看我，人家没跟我说，你账上写着呢，我看见了。老爷，您就甭跟太太翻扯了。您结婚，我们随份子，那是应当应分的事儿。行行行行行行行了行了，听老爷的。行，大福子，您一会儿把钱挨着尖儿都给退回去。还有咱们那个洗铺的钱，还有那个吹鼓手、厨子的钱，全都给退了。老爷要面子，我正好。消停，爷爷太太，多管闲事，多吃屁，少管闲事，少拉稀。真是不当家不知柴米贵，老爷，我不是太太娶媳妇。哎嘿嘿嘿，主家说话你插什么嘴？老爷，我多一句嘴啊，您大喜的日子不该操那心呐，您就甭操了。您说明儿把您和新娘子晒那儿，那做瘪子的不还是严于两家吗？您说是不是？行行行行，别请我，老爷。我觉着呀，宝祥这话说的在理儿。老爷太太，老爷子来了。哟，爷，老爷子，恭喜您啊！恭喜您，老爷子，都不。
甭客气，我呀待不住。哎，振生，哎，瑞清，哎，我呢来替春花传句话，完了我就得走。您您是让我们跪下来听吗？啊，不，您弄得跟圣旨似的。这是《民女暮春花》对严振生之妻林翠清的一点小小的要求。哟，约法三章，得嘞，你们几个下去吧。对，别别别别别，春花的意思呢，是让严家的老老少少、上上下下的都听一听。要不然他不结这个婚呢。石可破，不可摧其坚；丹可磨，不可摧其赤。这丫头真横。得嘞，我们都洗耳恭听。一，暮春花与林翠清同是严振生之正妻，无大小尊卑之分。二人平起平坐，相敬相帮，有难共克，遇事共商。二，任何一方不得以任何名义压制另一方，不得强迫接受不合理的要求。小黑子，你笑什么呀？你不怕笑掉了下巴，砸穿你脚面？爹，您接着念。嗯。三，任何一方不得对另一方明讥暗讽、恶语重。太太怎么说也是前朝翰林中堂之后，今儿这怎么了？虎落平阳了，真是邪了门了。话那么多呀！老严子，您继续说。宝祥，既然让大家伙都听，就是没拿你们当外人。宝凤有什么不能说的呀？就是的。不得恶语重伤，无中生有，寻是生非。此曰一世双份，空口无凭，立字违约，望双方共同守约。立巨人，暮春花。翠青啊，这春花已经画了押了，你也画一个吧，啊，画押。这又不是财了物的，这怎么还画上押了呢？你说了不算，如果翠青不画押，这春花她不上轿，真是新鲜，合着这木春花那嘴都长那纸上了。我画，这押不能画啊！你干什么呀？振生啊！你跟春花这九九八十一难都过去了，就差这一哆嗦了。这这不过就是一张纸吗？爹，这什么纸啊？这个？怎么？不是这暮春花，这这这怎么这会儿出这么手棋啊？这个，这好吗？这么着，爹，这婚事啊，缓一啥再说吧。怎么缓呢？啊？你们到民事厅已经把结婚证都扯了呀？这还怎么缓呢？扯证归扯证，扯完证他就算嫁了人了，这别人就说不着他了。但是你来这么一个，这这这这约法三章，这个这，这不是明摆欺负人吗？这个，爹，攀亲结婚，两情相悦，对不对？你不再来这个的，这没过门了，这还你这么一弄，这这不叫晚吗？这个，这春花他是怕这万一，这没有万一，爹，咱是老百姓，咱过日子呢。没听说过马勺不碰锅沿的，亲个后的，这还有个马高凳短呢，我还跟您犟嘴呢，那以后怎么着都不说话，这都不是外人啊。翠青这脾气改得了吗？再说也没胆子让他改呀，还是他当家呀。你这会儿能这么一玩意，那以后怎么着过了门，这都憋着，都不说话，这日子怎么过呀？这不成的，而且这这么多孙男弟女，这么丢不起这人，算了。得得得，我说不过你啊。我不跟你说，不是爹，您先别生气，你不是爹，您先别生气，咱慢慢商量。他这个确实是弄得不好，成。你要你的脸面啊！我跟春花还有他老父亲，我过我们的日子，好吧
，我上辈子欠你的，我倒了八辈子血霉了我。我，爹，小青，你干嘛呢？爹，您给春花带个话，就说我林翠清没有他这约法三章，等他过了门，我也不能不讲理。马上就成一家人了，为了咱三家的和睦，为了我能踏踏实实过日子，我也不能欺负他。只要您和振生高兴，我就高兴。振生把我输回去，有他刚才那一番话。我也就知足了。翠青啊，翠青哎，爹，真是给你们道喜了。哎哎哎。实在是太太逼得太紧了，我也没辙了。那家伙事儿呢？交给太太了。你赶紧找回来呀、啊！这年头没那玩意儿，怎么防身呢？老爷，老伴儿，我这谈正事儿呢啊！我来拾到屋子，不碍事儿的。您和陆山哥聊您的。我也没瞅见太太把他放哪儿了。你问问秀妈啊。甭费劲了。太太把他交给我哥了，我哥依太太的吩咐把他砸烂了，连同那盒铁蚕豆一块扔永定门外的护城河里去了。啊？你怎么知道的呀？太太说的，太太还说了，这家伙事儿不是什么好东西，留着他就是祸。日本船满完，这女人就是这个，没用的全留着，有用的全给你扔了。哎、男人就动不动就埋怨女人，什么头发长、见识短，可哪个男的离得开女人呢？开开开开，这你怎么没扔啊？干嘛呀，陆山哥？想瞅就瞅，没什么大不了的。老爷和木春花早就有了私情，这事儿瞒谁也瞒不了我。可我只瞒了太太一人。老范儿，这事儿可不是你想那样啊！你别折腾了，行吗？是我折腾的吗，老爷？是木春花她先勾引您的。他底根就不是什么好鸟。哎，老凤，有你这么跟老爷说话的吗？这是我和老爷之间的事儿，陆山哥，您就别跟着掺和了。那老爷，我先走了。哎，那个，哎，宝凤，你你你把那给我行吗？我凭什么给您啊？关系到春花姑娘的名节，那我就更不能给您了谢谢宝凤姐，这是我的差事，有什么好谢的？留神烫，来把它收好吧。哎，流放胡同啊，眼下既是春花的婆家，又是春花的娘家，虽说是走个形式吧，咱也不用丢了面，还不能凑合。女人嘛，这一辈子就这一次。要是不办的风风光光的，人家没面儿，也委屈了春花姑娘不是？姐姐，我没那么多事儿。是，我知道你是不挑眼，可于老爷子说不能让街坊四邻的笑话呀。这喜轿啊，从油放胡同出，奔罗马市大街，往西一走就是虎坊桥，往北再拐就是琉璃厂，最后出东琉璃厂，再到油放胡同。
，就算是从婆家到娘家走了这一道。行，够气派。算行媳妇儿，让您费心了。香饽饽嘛，多加蜜和芝麻，再怎么着也没算糟践了。也不像这萝卜干儿啊，只要日子过得顺心舒坦，就是见天儿的，吃窝头就咸菜，哎，那也是香饽饽，对吧？啊，干爹这话说的没错。哟，妹妹，你可得改口了吧？反正明天就要成亲了，一时半会儿的叫什么，我不在意。老爷，太太，进来说话吧。太太，您瞧这个，结婚其实，哟，妹妹，你可真够麻利的啊！我看这是，我怎么不知道有这么烫的事儿啊？这个，嗯啊，这是我花钱上报馆登的，这明天不是要办喜事了吗？啊，我呢，让这个编辑啊，给加了个急。这东西没什么用，瞎花钱的事儿。这是证明啊，你跟橙花，你们俩没有媒人，啊，又不是包办的，扯结婚证、登报，这是必须的。我听严家老太太说，太太和老爷结婚那会儿，也没领什么证，更没花钱登报。可林家的陪嫁呀，码满了小半条芝麻胡同，这才叫证明。嘿，亲家，看这丫鬟，怎怎么着瞧不起我们老木匠？吃不着葡萄，由着性子说呗。反正这春花啊，是我闺女啊，明儿个就是我儿媳妇儿了。这婆家、娘家都是我姓于的一个人，哎，只要我自己不挑自己个儿的理，就得和了。葡萄是酸是甜，在座的都知道。当初要不是我瞧着气不忿，春花还不就是郭炳聪的人了？我宝凤也不是什么丫鬟。宝凤，你别扯远了。得嘞，那我就说太太您吧。当年严老太爷落了饥荒，把沁芳居的铺面和那六品顶戴花翎都典押给了钱庄，还不是林家把铺面和那顶帽子给赎回来的。凤儿。主家说事儿呢，你甭跟他打岔。没溜的事儿，宝凤姐你就直说吧，无非就嫌我们家穷呗。穷就是穷，还不让人说呀？那你呢？你富裕吗？你出嫁的时候能给婆家陪送什么呀？我说太太呢，没说我自个儿啊。照我说呀，有钱未必能换来好日子。贫穷夫妻只要两口子对上了心思，就算是窝头就小酱萝卜，他心里也照样暖和，也有无尽的乐子。你这话说还真没错，都穷得叮当乱响了，还乐呵，得了。宝凤，你知道当年为什么林家搭救了庆芳居吗？这里边是有原因的。那是因为严家祖上啊，他们仗义。曾经搭救过我爷爷，这不是现在于老爷子和振生也是搭救了穆家吗？这才有他们的缘分，是吧，振生？是不是我都不愿意说了？其实你这是怎么了？说话怎么阴阳怪气的？我不怕老有人约法三章吗？丑话还是说在头喽好。丑话也分跟谁说。这什么意思啊，干爹？我怎么没听明白啊？闺女，听爹的啊，别的你别在意。对，春花妹妹，别在乎那些，我都不在乎了。别人说什么又怎么样呢？星期六晚上你们在大光楼外头那出啊，我是听说了。这谁这么不长眼呀？又多嘴多舌的添乱。在这个院子里头，谁也不愿意给咱们严家添乱，多为咱们一大家子好。你别跟我瞪眼，你把眼珠子努出来都不管用。说什么那陪嫁，那都是瞎扯。严振生，你要是没钱了，咱还可以挣。
你的命要是没了，咱们严家天就塌下来了。宝凤，你也别跟春花争顶了。春花为了振声，能跟别人拼命去。天底下有几个女的敢这样？啊？我都服了她了。你啊，也就认了吧。哎，这振声家的，这春春春花什么时候跟人拼命去了？是啊，这我怎么听的也是云山雾罩的，跟三国似的呀、啊。干爹，没什么大事儿，就是就是遇到了一小地痞，严先生不小心碰了他一下，他就跟严先生递葛。我不过就上去劝了一下，姐姐说的太严重了，二老别担心，没事儿的，是吧，姐姐？啊，是，是没大事儿，没大事儿。嗯小兔崽子，你这是要砸明火呀？这是啊,啊？谁呀、啊？谁呀、啊？哪不干净，老子他妈蹦了你！快点开门！快！你们谁呀、啊？外二区宪兵队的。告诉你，老子是奉命抓捕，再不开门，老子就不客气了。开门！小妹，你们要干嘛？哎，干！二叔子，这干嘛呀、啊？这是？你们要干什么呀、啊？这是？李宇松，你别跟我进去！老岳，我当兵的。干嘛呀？抓什么人呢？这是，又没偷又没抢。郭大少爷那屋是不是进什么歹人了？爸，我哥呢？明辉，抱着孩子回屋去。你哥是好人，没事。老岳，你们为什么抓人？你们，哥，哎，炳辉，你去干什么？你别去，你把孩子给我。妈，你快把炳辉拉回去。听他们的，别往前冲。跟我回屋，炳辉，你回屋去。今天上午，我们抓捕了一名漏网的日本特务。据他的供认，北平沦陷期间，他就住这个院还有一个叫严振生的，为他提供过情报。情报，军爷，您可不能血口喷人呐！我们这个院子里是住过一个日本人，可是他是一个日本的商人，往年呢。我们这个清风居的酱菜千八百的，他都往日本运。我们是卖过酱菜，可可也没卖过情报啊。这位大姐，我这儿有证据。就在我们刚刚突击搜查的时候，这位先生正在整理这些东西。那那什么，我是胡乱翻着玩的，我是。玩儿。那你可玩出娄子来了！说吧，谁是严振生？啊，严振生正好赶巧了，他出去吃饭了。吃完饭八成还得搓几圈麻将。哦，打麻将是吧？好，那我们就不客气了，留一个人看路过炳聪。其他的兄弟，把院里边这帮人都给我看严实了。谁要敢抗命逃跑，我们立即开枪，没事。军爷，这个哎，哎，军爷，哎，军爷，干什么呀你呀？军爷，干什么呀？姐姐，干嘛呀？你带我走，你带我走。姐姐怎么了？姐姐，你先别冲动，你等会儿，说不定等会儿，等会儿大哥就回来了。我等什么呀？我反正也不想回来。您逼我，赵二强，到，去芝麻胡同保长那走一趟，把他叫过来，让他给我认认。这,这里边谁是严振生？是你找人，你成心带我走人、啊。说什么？姐姐，姐姐，姐姐，爷，军爷，我是严振生，我是严振生，你是严振生。对对对对对，靠上。哎哎哎哎哎！大，你你你，行行行，志清，你听我说，咱别瞒着了，一会儿保长来了，我我严俊生就是长了个翅膀，我也飞不过这十几条枪去。翠清啊，你听我的，阿孙子还小，他离不开他奶奶。
，我老了，我活够了。我在天桥外边看国军枪毙汉奸的时候，那就一个痛快。有老哥哥呀，云老先生，你赶快把你啊儿子跟跟姑娘的事儿给给，赶快给办了吧，别胡思乱想了啊！啊，我是已经死过一回的人了，愣着干什么？带走，慢着去，等会儿。这位军爷，我是严真生。高兴劲儿才能开出。